Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Mouche Contrôleur, spécial tweet en lac de barrage. Avant de vous présenter les participants, qui sont tous impatients d'en découdre dans ce début d'année 2021, parlons un peu des règles et du contexte. En Finistère, au cœur des monts d'arrêt et du parc régional d'Armorique, entre Landes et Tourbières, le lac Saint-Michel offre 450 hectares de liberté pour une pêche sportive dans un environnement préservé, rappelant l'Irlande. En effet, dans ces eaux couleur whisky, brochets sauvages et truites arc-en-ciel stockés attendent le pêcheur. Ce lac aux allures celtiques réserve donc bien des surprises. Et pour ce premier épisode, les participants devront se contenir à la truite, fario ou arc-en-ciel. Elle sera la seule espèce capable de rapporter des points. Il y aura donc trois points attribués. Tout d'abord, pour le nombre. C'est assez simple. Le pêcheur qui pêchera le plus de truites aujourd'hui se verra attribuer un point. Ensuite, un point sera également attribué pour le meilleur top 3. La taille des trois plus grosses truites prises par chaque participant seront additionnées afin de donner une longueur top 3. Enfin, un point sera accordé au pêcheur ayant pris la plus grosse truite de la journée. Et dans ce lac, les truites dépassent aisément les 60 cm. Les participants seront regroupés sur un seul et même bateau. Ils devront s'entendre et se respecter tout au long de la compétition. Évidemment, cette compétition est avant tout bon enfant, le fair play est de mise, nous sommes avant tout amis avant d'être adversaires du jour. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser avec ce premier épisode de Mouche VS l'heure. Vous écoutez Corentin pour One Page, tout de la pêche. C'est parti Salut tout le monde, moi c'est Daniel, alors je pêche depuis pas très très longtemps, ça fait trois ans à peu près, mais euh, je me suis bien mis et euh, je pratique un peu toutes les pêches, que ce soit en eau douce, en mer, mon c'est pas le broché de truite pour l'eau douce, et sinon euh, bar euh, du bord ou en bateau euh, en mer. Alors l'objectif de cette compète, bon, c'est évident, c'est pour la gagner, hein, parce que même si les autres ils font faronne à côté, je sais très bien qu'ils qu sont mauvais. Et sinon, euh, déjà aujourd'hui, euh, l'objectif sera de faire un fish pour commencer. Donc, euh, on va commencer avec un petit one-up 3 pouces euh, classique en... avec un grammage de 3-5 grammes, histoire de toucher quelques, quelques truites euh, pour commencer. Et puis après, euh, après, viser une plus grosse avec un plus gros leurre, on verra avec quoi. Peut-être un leurre dur ou, ou un plus gros euh, souple. On verra ce qu'il en est d'ici d'ici deux, deux heures le temps qu'on aille sur spot et, euh, et voilà je, je souhaite bonne chance à, à mes concurrents parce que je sais que ça porte chance du coup moi c'est Julien euh, je pêche environ depuis une quinzaine d'années j'ai commencé euh, en eau douce sur euh, le canal de Nantes à Brest donc euh, multi espèces du coup perche brochet euh, après j'ai commencé en mer euh, il y a 5-6 euh, ans donc euh, rock fishing vieille et, et bar et euh, du coup pour aujourd'hui on va pêcher, bah je vais pêcher en, au micro leur souple et euh, micro spinner et peut-être euh, cuillère aussi. <rire> ouais, 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 il faut moi pas ta truite je pense. Et du coup ouais, multiplier les techniques et, euh, et trouver la colorie et la taille de l'heure euh, pour aujourd'hui. C'est bien Julien. Donc moi c'est Corentin Lanchet, je pêche depuis tout petit. Euh, pareil, j'ai commencé en centre-Bretagne avant de me mettre un peu en mer. Et euh, aujourd'hui, clairement, euh, on va essayer de pêcher à la mouche, contrairement à mes collègues qui pêchent au leurre. Et je pense que ça peut être un atout euh, pour aujourd'hui. Étant donné qu'à la mouche, euh, je suis un fier lanceur. Et euh, on, va essayer de faire du... on va essayer de faire le nombre. Je pense que les autres participants vont essayer de faire des gros poissons. Et euh, le, le nombre sera intéressant parce qu'elles sont toutes à peu près calibrées et si on fait un bon top 3, on pourra peut-être accrocher les premières plaques. Et dans les trois premiers, c'est important. Et donc voilà.
Ah mais mec j'étais... Wow Si si je l'ai Ah oh, des crocs Ah non <rire> Mec elle est sous le bateau Wouhou Ouais Oh, 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 oh mec <rire> Mec ça c'est une 3 kg Non peut-être pas mais Oh mec C'est bon, elle est là. Et puis... Allez, on monte là un coup. Allez là, tiens. Oh. Ouais. Mec, tu peux te... Passe dessus, passe dessus. Oh oh ouais. Pas tout frais, oui. Elles sont calibrées, hein. Allez. Elle est plus petite. Presque 11 h ah ouais, Donc euh, petit feedback après 2 heures de pêche, deux poissons de prix <rire> par Bibi. Euh, 47 <rire> le premier et euh, 43, enfin le premier poisson, la, la première truite. Et euh, 43 la deuxième. Donc ça fait déjà un beau total. Et puis, et puis euh, pour fêter ça, une petite lef. On voit une aussi là. Offerte par la maison, Moi, comme on dit. Poisson Oh le seul Oh mais t'es seul Poisson Yes
bouger un peu, je pense. Et... Ouais, un petit peu. Euh, Bon là on a quatre poissons, deux pour Daniel, un pour moi, un pour ça. Julien. Il y a un peu de vent, il fait froid, mais bon. Il y a moins que prévu et franchement c'est assez pas mal. Au moins tout le monde a fait son, son, son poisson. Mais ça mord pas terrible. Non. Franchement là c'est dur. Mais les truites sont pas en activité. On a un peu de mal à trouver ce qui marche. On essaie du métallique, du souple et ça mord pas. La bouche aussi également, mais ça. Ouais. Pour le moment ouais. c'est le métallique qui a le mieux marché. Daniel. Euh... First. First one.